abençoados com todas as sortes de bênçãos, melhor dia, sejam todos bem-vindos ao dia que se chama hoje, ao dia do seu milagre. Vamos começar esse dia sobre a forte expectativa de que coisas grandes, agradáveis, o Pai já preparou. Antes que esse dia fosse, ele já estava preparando, enquanto você dormia. Veja o cuidado do Pai, veja o amor, veja como nós somos conduzidos pelo Pai do Espírito. Enquanto você dormia, o Pai já tomava conta, já preparava possíveis perigos que rondavam a sua casa, o ambiente onde você estava, as ruas, a cidade e o Pai velando, tomando conta. Eu sou grato ao Pai por mais um dia, que pode ser o último. Talvez seja este a minha última voz, a minha última mensagem. Talvez seja este o último dia da minha existência. Mas enquanto eu viver, voz em mim eu tiver, eu sou eternamente grato por esta graça maravilhosa que só eu sei de onde ela me tirou. Eu quero conversar com vocês nesses breves minutos preciosos todos os dias às 5h20 da manhã sobre mais este assunto de suma importância, removendo bloqueios mentais. Vou repetir mais uma vez, apesar de estar escrito lá aí, removendo bloqueios mentais. Vamos analisar? Um cirurgião, quando ele remove um tumor, ele faz um exame, um raio-x, faz o procedimento cirúrgico. O paciente ficará com reações ou não, tendo esse, debaixo desse procedimento pós e pré-cirúrgico. Então, quando alguém apresenta um tumor, quando alguém apresenta um problema cardíaco e ela sente esses sintomas, a primeira coisa que se faz o cirurgião é preparar tudo isso que eu lhe disse e remover esse tumor. Se esse tumor ficar, vocês sabem, pode levar a óbito. Existem tumores malignos, outros benignos. Assim acontece no bloqueio mental. O fluxo de um bom pensamento, o fluxo de um raciocínio lógico, o fluxo da mentalização para que você extraia da vida o melhor, é interrompido. Assim como no tumor o um nódulo impede a oxigenação no cérebro ou impede o fluxo sanguíneo, assim também há bloqueios mentais na nossa mente que nos impede de viver a vida com V maiúsculo. Existem palavras que bloqueiam a nossa vida. Elas entram como dados inflamados na nossa mente. Pensamentos involuntários. Eu disse numa live semana passada, são transtornos do pensamento contínuo. Você não quer pensar, mas ele vem como um dardo. Você se lembra daquele ataque... Você se lembra do que foi dito? Você se lembra daquela crítica? E isto impede o fluxo da vida oxigenar no seu cérebro o foco para que você vença determinados embates. Você deixa de olhar para aquilo que é essencial. Você deixa de combater o bom combate. Você perde a inspiração. Você perde o ânimo, você perde o gosto pela vida. Por quê? Porque houve um bloqueio mental. Uma palavra 
uma situação, um acontecimento bloqueou a sua mente e por um momento você deixa de ser quem você é. Eu já trouxe aqui várias vezes como exemplo. Tu te lembras de Elias, o poderoso profeta que venceu 400 e poucos profetas de Baal? Tu te lembras de que ele orou e por três anos e alguns meses não choveu? Esse homem, quando recebeu uma palavra de Jezabel, quando ele recebeu um ultimato, aconteceu nele um bloqueio mental tão grande que ele esqueceu quem ele era. Entrou para dentro da caverna e pediu para si a morte. Depois de derrotar quatrocentos e poucos profetas de Baal, depois de um homem quebrar o círculo contínuo da natureza, dizendo, dizendo que não choveria, este homem recebe uma autossugestão. Esta palavra entra com ímpeto, causando um bloqueio na sua mente. E ele, então, dá uma pane. Ele esquece da sua autoridade, do seu chamado, da sua convicção e se acovarda e entra para dentro de uma caverna. O que aconteceu com este homem? Aconteceu um bloqueio em que ele deu uma pane, no lugar da coragem teve o medo, no lugar do chamado profético o que aconteceu foi um pânico e no lugar da ousadia naquele que vive eternamente deu lugar então um desejo de morrer, ele pediu para si a morte, aconteceu um bloqueio. Milhões de pessoas estão com bloqueio mental e não sabem. Milhões de pessoas acordaram esta manhã com um bloqueio. O fluxo, a oxigenação do espírito não bombeia. Ela esquece que ela é um filho de Deus, que ela está nesta terra debaixo de um propósito estabelecido daquele que não volta atrás. Ele não volta atrás, é contigo, é contigo, não tem para onde você correr e o que você deve fazer é desbloquear a sua mente para que esse fluxo do Espírito circule, bombeie a vitalidade do Espírito do Pai em você. Esqueceu quem é? Não tem mais a convicção do seu chamado? Já não sente mais a presença real do Pai em você? Deu lugar às outras coisas? Esqueceu que está nesta terra com um propósito espírito revestido de carne? As paixões carnais têm falado mais alto e o medo tem sido o companheiro constante e a dúvida assalta o coração gerando esses bloqueios mentais. Bom, e aqui vamos entender, se o cirurgião tira o tumor, tira o nódulo, para que aquilo que precisa fluir corra, como acontece a remoção do bloqueio mental? No bloqueio mental... O Evangelho da Graça é aplicado para remover os dardos que se instalaram na mente, provocando uma ruptura entre o real e o imaginário. Olha, o bloqueio mental, ele precisa sair porque o que ele causa é uma confusão entre aquilo que é real e imaginário. Você começa a se preocupar com aquilo que sequer existe. Você começa a dar lugar ao imaginário e esquece de viver o que é real. Você se preocupa com o amanhã e esquece de se sentir segura nesse momento. Então, quando se remove 
este nódulo, quando se remove este bloqueio mental, você se enxerga, você se vê, você sabe que nada pode te derrubar porque quem te colocou de pé foi o pai. Então, provocar uma ruptura nesse dardo que foi colocado é entender que você não depende do que o outro pensa a teu respeito. E remover esses dardos que foram colocados por uma crítica, por uma fofoca, por uma contenda, por uma ameaça no emprego, porque essas coisas vão provoca provocando um nódulo na mente e você deixa de pensar, você, o fluxo do espírito não flui. Você não tem sites, você não tem vigor, você, você se vê desanimado. É exatamente assim que eu me via quando eu tinha esses bloqueios. Eu me via desanimado, sem ânimo para a vida. Não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu estou doente, eu não valho nada, ninguém me ama. Isto é resultado de uma vida com a mente bloqueada. Ela se vê incapacitada, impotente. Ela não tem forças para reagir, porque o fluxo do espírito não flui. Há um bloqueio. Ele bate aqui e não consegue passar por outro lado. Tem um dardo aqui impedindo de ver que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. É preciso remover este dardo com o impacto da graça de Deus. É preciso sacudir as pessoas e dizer, vamos, levante-se, ande. A vida está passando, nós estamos em novembro de 2021, daqui a pouco estamos em 2022, você está com os braços cruzados desde 2019. A pandemia veio, levou centenas de pessoas, você está aí para contar os testemunhos que nada pode derrubar você, porque você está com a sua, a sua vida edificada sobre a rocha. Mas é preciso tirar este nódulo, é preciso tirar esta, este dardo que colocaram em você. Alguém que disse que você não ia conseguir, alguém que disse que você não serve para amar, alguém que disse que você é feia, que você é gorda, que você é magra, que você é alta, que você é baixa. Que... Não importa, você não deve andar pelo que os outros falam. Ele disse ao profeta, eu recebo esta palavra também para mim, eu, disse o Eterno, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, que são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam, infelizmente as pessoas estão com a mente bloqueada, estão como Elias na caverna, desejando a morte, abrindo mão do seu ministério, do seu chamado, Quantas pessoas que me ouvem hoje, que louvam maravilhosamente, esqueceram do seu chamado, estão em graça, não louvam mais. Você nunca terá o que deseja, enquanto não for o que Deus quer. Vamos, saia da caverna, tire esse bloqueio, tu és um instrumento de Deus. Tu precisa apresentar à vida aquilo que você é, um instrumento do Pai. Quantas pessoas que me ouvem eram pregadores maravilhosos no sistema, esqueceram quem são. Você nunca terá o que deseja enquanto você não for o que Deus quer. Tira este bloqueio da sua mente, deixa o fluir do Espírito passar, te trazendo sabedoria, te trazendo insights, mostrando a saída. Vamos! Força para viver, coragem para vencer. O Espírito está aí, o instrumento é você. Deixe o fluir do Espírito, o fluxo do Espírito correr livremente, removendo esses dardos inflamados. Quem disse que você não vai conseguir é um covarde, porque aquele que habita em você já te fez mais do que vencedor. O resultado está na sua vida. Você está curado desta crise de pânico. Você está livre deste medo. Você está livre de qualquer opressão, deste calafrio, 
desta angústia, desta força negativa que tenta neutralizar a positividade do Espírito que está fluindo nesta manhã, já está fluindo, o bloqueio já está removido pelo poder, pelo impacto da palavra da graça de Deus, você é forte, você vive nele, ele reina em você, você já conseguiu, você não vai conseguir, você já conseguiu, o bloqueio já caiu, já saiu, o pensamento já corre livremente, você já consegue respirar melhor, a força do Pai já está em você, o vigor da graça de Deus te coloca de pé nesta manhã. Eu quero viver sem bloqueios mentais. O apóstolo Paulo disse uma frase, e eu quero ler com você para encerrar. Filipenses capítulo 4, versículo de número 8. Finalmente, irmãos, disse ele à igreja de Filipos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Não vou dar mais lugar a pensamento, a fofocas, a contendas. Elimine da sua vida tudo aquilo que te faz mal. Todas aquelas pessoas que trazem mais notícias sejam rechaçadas. Tudo aquilo que te faz mal deve sair da sua vida. Se eu estou num grupo de WhatsApp e me faz mal, se tu me causa bloqueio, show. Se eu estou no Facebook, notícias que me fazem mal, sai da minha vida. Se eu estou num canal, num programa, num filme, numa série, numa companhia, numa roda de amigos me traz mal, me faz mal, show, isto causará bloqueio na minha mente, vai me trazer angústia, vai fazer mal o meu coração. De hoje em diante, eu só recebo para a minha vida boas notícias. Eu quero evoluir, eu quero que o fluxo seja liberado para que eu tenha boas inspirações e para que a voz do Pai seja forte, e latente em mim, que quero viver dias agradáveis, experimentando a boa, a perfeita e a agradável vontade do Pai. Meu nome, Geraldo Moraes, 11h40, estou de volta. Avisa lá que GG tá on. Assim é, melhor dia. Graça e paz.